ஹாய் ஒரு ஒன் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் தான் பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் வித் ப்ராப்ளமோட ஃபுல் போர்ஷன் ஓகேவா ஸோ பதினோரு யூனிட்டுக்குமே நான் கொடுத்துருக்குறேன் ரொம்ப முடிஞ்சளவு கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன பிளானுனா ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவன்னா சார் என்னால் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கவே முடியாது சார் ரொம்ப நேரம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் சரியா அப்புறம் யூனிட் நைன் யூனிட் டென் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் யூனிட் லெவன் அப்புறம் யூனிட் சிக்ஸ் இல்லைனா யூனிட் லெவன் இல்லைன்னா யூனிட் சிக்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன யூனிட்டில் எல்லாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படித்தா போதும் அதுவே தாராளமாக இருக்கும் இருந்தாலும் நமக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் சென்டம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே படிக்கணும்னா அதுக்காக நான் கொடுத்துருக்க பதினோரு யூனிட்டுக்கும் ஓகேவா இப்போ திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு யூனிட்டு செகண்ட் வால்யூம்னா ஆறாவது யூனிட்டு எட்டாவது யூனிட் சாரி ஒன்பதாவது யூனிட்டு அதுக்கப்புறம் பத்தாவது யூனிட் இது மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே டூ மாற்றி மார்க் போதும் ஃபைவ் மார்க் அப்படிலாம் படிக்கக்கூடாது ஃபைவ் மார்க் வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக படிச்சிடணும் இல்லைனா செகண்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக படிச்சிடணும் ஃபுல்லானால் ஃபுல்லாக புக் பேக்கில் இருக்க எல்லாமே இல்லையா நான் ஆல்ரெடி ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு வால்யூமுக்குமே ஒரு லெசனில் நாலு ஃபைவ் மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் சில லெசனில் மட்டும் அஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபைவ் மார்க் மட்டும் படித்தா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அந்த வீடியோ அந்த வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டதுனால டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதில் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுது அதுக்கு எழுதுகிற மாதிரி தயாராகுது இருபத்தஞ்சி மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி யூனிட் ஒன் ஈஸி யூனிட் டூ ஈஸி யூனிட் த்ரீயில் ஈஸி மொக்க யூனிட் ஸோ அதை நான் சொல்கிறதெல்லாம் படித்த போது புக்கிங்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்று ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அப்புறம் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கவும் போட வேண்டாம் கம்பல்சரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எழுத முடியாது அது பரவாயில்ல நல்லா படிக்கிற சார் எனக்கு எனக்கு டாப்பர் நான் ஹண்ட்ரட் சென்டம் எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் மேலே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் நான் சொல்லியிருக்கேன் எந்தெந்த யூனிட்டில் வரும் எந்தெந்த யூனிட்டில் இம்பார்ட்டன்ட் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் நன்றி ஸோ அப்போது யூனிட் ஒனில் டூ மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணே கொஸ்டின்ஸ் தான் அதில் சப்டிவிஷன் போட்டிருக்கோம் த்ரீ மார்க்கில் வந்து ரோம நம்பர் டூவில் த்ரீ மார்க் அந்த லிமிட்டேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் அந்த கொஸ்டின்லாம் ரூல்ஸ் ஃபார் ரவுண்டிங் ஆஃபும் யூஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் புக்கின் ஸோ இதை படிக்காமல் போயிடாதீங்க இவ்வளோதான் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ மார்க்ஸே கிடையாது ஆனால் டூ மார்க்கே த்ரீ மார்க்கு கேட்பாங்க இப்போ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலோ வேலசிட்டி ஆங்குலோ ஆசலரேஷன் இப்போ அது டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுவே த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதனால் மூணு மூணு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுவே த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தா போதும் யூனிட் டூவில் யூனிட் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க் கம்மியாக தான் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா இனர்ஷியல் ப்ரேம் இதெல்லாம் டென்த்துலேயே படித்தது த்ரீ மார்க்கில் பாருங்கள் ரோம நம்பர் த்ரீயில் செகண்ட் ஒன் லேமேஜ் தீரம் அது ரோம நம்பர் டூவில் மீதியெல்லாம் ஈஸி தான் அது படிச்சுருங்க ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைண்டிக் ஃபிக்ஷன் புக் பேக் புக்கின் கொஸ்டின் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைண்டிக் ஃபிக்ஷன் மூணு பாயிண்ட் ஆறு நாலு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபோர் ஒரு சின்ன யூனிட்டு டூ மார்க்கில் ரெண்டே ரெண்டு அதில் சப் டிவிஷன் போட்டிருக்கும் படிச்சுருங்க த்ரீ மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரோம நம்பர் டூவில் மூணு ரோம நம்பர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் ஸோ யூனிட் ஃபோர் இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு யூனிட் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே படிச்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது யூனிட்டு அந்த மாதிரி படித்தா போதும் இதுலேயும் புக்கின் இருக்குது யூனிட் ஃபோரில் ரிலேஷன் பிட்டின் கைண்டிக் எனர்ஜின் மொமெண்டம் யூனிட் ஃபைவ் பாருங்கள் டூ மார்க்கெலாம் ஈஸி தான் எல்லா ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் மாசு ஆங்குலோர் மொமெண்டம் எல்லாம் ஈஸி தான் த்ரீ மார்க்லேயும் ரோம நம்பர் டூவில் இருக்குது ரோம நம்பர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் அவ்வளோதான் யூனிட் சிக்ஸு சின்ன யூனிட் டூ மார்க் பாருங்கள் கம்மியாக இருக்குது இதில் ஒரு கொஷின் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் லாவா கிராவிட்டேஷன் அடிக்கடி கேட்பாங்க அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்கில் ஒரு கொஷின் இருக்குது கெப்ளஸ் லா கெப்ளஸ் மூணு லா அந்த மூணு லாவையும் ஃபார்ம்லாவோட நல்லா படிச்சுக்கோங்க டெரிவேஷன் வேண்டாம் ஃபார்ம்லாவோட படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க யூனிட் செவன் யூனிட் செவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய யூனிட்டு மிட்டமில் படிச்சுருப்பீங்கள்ல மிட்டமில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே லா தான் நிறையா இருக்குது இதில் ஸ
அடுத்து த்ரீ மார்க் தான் ரோம நம்பர் டூவில் நாலு ரோம நம்பர் த்ரீயில் பத்தாவது படிச்சுருவீங்கள்ல ஸோ என்னை கேட்டால் செலக்ட் பண்ணுற லெசன் சின்ன லெசனாகவும் இருக்கணும் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாலு யூனிட்டு ஆறாவது யூனிட்டு ஒம்பது பத்து எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும்னா பதினொன்று கூட எடுத்து பதினொன்று கம்மியாக தான் இருக்குது பதினொன்றில் பாருங்கள் புக்கின் இருக்குது கேடசிக்ஸ் ஆஃப் வேவ் மோஷன் மூணு பாயிண்ட்டு ஸ்டேஷ்னரி வேவ் மூணு பாயிண்ட்டு ப்ரொக்ரெசிவ் வேவ் மூணு பாயிண்ட் ஸோ அது த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து யூனிட் செவன் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ப்ராப்ளம் போட்டால் போதும் தவிர புக்கின் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வேண்டாம் எக்ஸாம்பிள் சம் ப்ராப்ளம் போட்டால் போதும் யூனிட் செவன் யூனிட் எயிட்டு யூனிட் டென்னு யூனிட் லெவன் ஸோ யூனிட் லெவன் நிறைய இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் பார்த்திங்கனாலே போட்டுடலாம் ஸோ இதெல்லாம் யூனிட் நைனில் வேண்டாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் செகண்ட் வேல்யூம் இப்போ ஃபஸ்ட் வேல் யூனிட் சிக்ஸ்லேயும் வேண்டாம் ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் வந்து யூனிட் ஒனில் ஈஸி தான் இந்த ரவுண்ட் பண்ணது மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கு யூனிட் டூவில் ஏகப்பட்டது இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லாம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் யூனிட் த்ரீயில் கம்மியாக தான் இருக்குது யூனிட் ஃபோர்லேயும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் யூனிட் ஃபைவ்லேயும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் ஃபஸ்ட் வேல்யூமில் பார்த்தா போதும் ஸோ நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இது தான் இதுலேருந்து எதுலேருந்து வேணாலும் கேட்கலாம் எந்த லெசனில் கம்பல்சரி வரும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது எதுலேருந்து வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் டூ மாற்றி மார்க் கம்பல்சரி அடிக்கணும் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்க்கணும்னா அது பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி ஃபைவ் மார்க்ஸு ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து லெவன்த் யூனிட் வரைக்கும் என்னெல்லாம் வரும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டாச்சு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாரி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுங்கள் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியாச்சு இனி நீங்கள் தான் இது பண்ணணும் பிளான் அதான் டூ மாற்றி மாதிரி படிக்க முடியாதவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க வேணாம் சரியா படிக்க முடியாதவங்க அப்புறம் ஃபைவ் மார்க்கில் நீ முயற்சி பண்ணி படி கண்டிப்பாக அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ